name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful, respected students, friend, follower, you are warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. Our contact number is 0305631964. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Respected students, today we'll discuss what is allophon, what is phoneme, what is phone, allophon and phoneme. We'll also discuss what is phonology. You know, when we discuss about phonetics, phonetics mean these are phonetics mean you study the sound system of human language. For example, you study how many sounds your vocal tract can can speak. You know, your mouth is a factory of sound. You can produce complex sound. And these all sounds are not, uh, you can say, it's not possible to apply all sound. You produce your mouth. Your, your language is not, you could say, fixed one. It's arbitrary. The, the relation between objects and the name, it's arbitrary. You see that uh, if you talk about a monkey, so it is called in Urdu, you know, we say bandar, but we also say monkey, but in other language, it will be having some different name. The same way when you move from one language to another name will be changed. It's totally in arbitrary in sense. So talk about phonology. Phonetics, just like, you know, that uh, it collects data, raw information, raw material, phonetics get raw material and phonology cooks it. The difference between phonetics and phonology is generality and specification. Phonology, phonology is a language specific. It's related to specific language. You can apply phonetic knowledge, phonetic, the knowledge of phonetics and its study on a specific knowledge when you apply same knowledge on specific knowledge language it will be called phonology when you study phonology it means you are going to study certain language a specific language and you are going to classify its sound phonemes allophones and vowels and consonants in a certain in a specific language it's a language specific it's confined in simple word, in very simple word. I would say phonetics is a word and phonology is country. Phonology in phonology is in the phonetics. It's mean it means phonetics is a big term. And phono, phonology, phonetic, phonetics can encapsulate phonology inside it. Your phonetics is just like a word and phonology is just like country. So phonetics is very big term. It encapsulates all over the language. It encapsulates all the human language. It encapsulates language of the world. But phonology is language specific. We'll find sound structures. We'll, we'll study specific language. It's sound, it's phoneme, it's allophone, it's vowels, and consonant, long vowel, short vowel. And when we study manners of articulation in specific language, we'll be studying about the plosive sound, nasal sound, fricative sound, affricative sound, literal sound, approximate or glide. I will tell you all one by one. Plosive. When you say, uh, for example, you say stop stop you say top and you say stop there is one word the uh, the word is top when you say top it means your mouth will will give puff it will puff up it will give plosive sound plosive voice so wind just uh, just air will come through the, in a plosive form so please speak top and you say stop the first one is a the sound is aspirated the first one the sound is voiced make sure voiced and aspirated is the same one if you further want to check what is aspirated and one what is non aspirated or voiceless sound you can check just uh, uh, in front of your mouth you say top 
top. Sound will come out like a puff. It will puffed up. It will just in a plastic form. It mean suddenly in an explosion form the 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 voice or you you can say air will come out from your mouth. You say top. You say stop. Mean it mean the in the same sound top ta sound. So when you say top, it is giving plosive sound. It is a aspirated. It's a voiced one. But when it comes stop, stop, it is non aspirated. We can check it. Just uh, put your three, four fingers, your three fingers in front of your mouth, and say top. Sound will come out in a puff form. It will come out in a in just like a plosive form. Suddenly, voice explode. You know, explosion. It will come. But when you speak non-aspirated sound, that will be little slow. It will not puffed up. It will not in explosive form. It will not in a plosive forms. So this is what the difference between plosive. This is what the difference between aspirated and non-aspirated voice. So uh, what is phoneme? You know, phoneme is mental abstract representation of speech sound. It's abstract. You say that uh, we study about uh, these are written in uh, double slash phonemes. These are written in double slash, like a, pa, pa, u, oe. So these are the sounds. These are the phonemes, and they are forty-four in number. Question can arise. In your exam, there can be question: What is difference between allophone and phoneme? And what is difference between aspirated sound and non-aspirated sound? It can be, it can occur in your exam. So then you will have to tell this. So please write over here: top and stop. No, we want to check whether the sound is aspirated or non-aspirated, whether the sound is voiced or voiceless. You will check just three finger. Put three finger in front of your mouth. If you feel there is a the sound is a, just in an explosion form, it is coming out of your mouth. It is a voiced sound or it's a aspirated sound, like top, and you say stop, stop and top. There is a great difference. It means the first one is aspirated and second one is non aspirated. So the T. So here the, uh, the the top and stop it is allophone. If you write in a double slash and single single sound, it is in a single you could say single sound like pa pa ta da and you write in double slash it will be known as phonemes. But once you write uh, just like a one word like top stop keep deep, these will be. Allophones and allophones. You know that uh, allophone can represent each uh, sound can represent uh, a different sound. I mean to say, phonemes can be all together can be collected. If number of phonemes are collected, they will be known as they are written in uh, just like brackets. It will be known as allophone. Like keep, deep, keep and deep are allophones. When we 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 just put it in bracket. So please write it down. When you write uh, allophones, it is written in the form of word. Like a one allophone may have many many phonemes in it. Like keep. So if we write keep, it may it may have three phonemes in it. Like ka, e, pa. Please write keep is allophone. Deep is allophone, and one deep and key word it is having more than one phonemes, da e pa. And then we write stop and top. So there is a uh, you could say sa sound, ta sound, a sound, and pa. So one allophone may have many phoneme in it. So phoneme is you could say. Uh, in in you in, in simple word you can say it's abstract sound in your mind, but when you it give when you give it phonetic realization, when you give it a physical form, it will be known as allophone. Allophone is a phonetic realization of the phonemes. 
फोनीम्स इज जस्ट मेंटल रिप्रेजेंटेशन इट इज योर माइंड इट्स नथिंग टू डू विद रियलिटी इट्स जस्ट द कंसेप्ट इन योर माइंड दैट दिस साउंड इज अ पा एंड खा एंड एंड चा एंड शा सो दैट्स इन योर माइंड इट्स अ फनीम नो लेट्स डिस्कस अबाउट टूडेज असाइनमेंट प्लीज कम टू ओपन योर इन योर ग्रुप देर इज असाइनमेंट आपके ग्रुप के अंदर एक असाइनमेंट है उसका नाम है फोनोलॉजी उसको ओपन कर लीजिए उसको हम पढ़ते हैं और आप अपने नोट्स जैसे मैंने आपको रिकमेंड किया है कि आप अपने लैपटॉप के अंदर एक अपना फोल्डर बनाइए और जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ उसको सेव करते जाइए जब आपके टेस्ट हों तो मुझे आप इनसे टेस्ट दे ली दे लिया करें और आपके माशा स्टूडेंट और भी आ रहे हैं कुछ तो उनको भी हम ऐड करते हैं हो सकता है कि हमें ये क्लास उस पर शिफ्ट करनी पड़े स्काइप के ऊपर पार्ट टू के स्टूडेंट काफ़ी माशाल्लाह आ रहे हैं लेट्स स्टार्ट फोनोलॉजी हम पढ़ते हैं ओपन कीजिए असाइनमेंट अगर आपने ओपन कर लिए तो काइंडली मुझे बता दीजिए हाँ जी फोनोलॉजी फोनोलॉजी है कि किसी ख़ास लैंग्वेज के साउंड सिस्टम को उसकी डिस्क्रिप्शन को प्रिस्क्रिप्शन को उसके वे ऑफ राइटिंग को उसकी उसके वावल कॉन्सोनेंट्स और स्पेसिफिक लैंग्वेज में इसकी फोनोलॉजी को उसकी साउंड्स को स्टडी करना किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज के अंदर उसको फोनोलॉजी कहते हैं फोनेटिक्स होता है कि पूरी दुनिया की जो लैंग्वेज हैं उनका जो सिस्टम स्ट्रक्चर है कहाँ से प्रोड्यूस होता है कौन सी चीज़ उसमें इन्वॉल्व होती है अक्यूस्टिक और डिट्री और हमने ये सारा पढ़ा हमें पता है कि फोनेटिक्स क्या होता है हमें पता है कि फोनोलॉजी क्या होता है हम इनके बारे में लिख सकते हैं फोनेटिक्स पूछ ले तो हम फोनेटिक्स को डिफाइन करेंगे और फोनेटिक्स से रिलेटेड उसका जो सिस्टम इन्वॉल्व हैं जो चीज़ें वो हम डिफाइन करेंगे अगर मैनर ऑफ एक्सपल मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पूछ ले या ऑर्गन्स ऑफ स्पीच पूछ ले तो वो भी हमें पता है कि उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं अगर हमसे वो मैनर मैनर ऑफ अ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन पूछ ले तो हमने वो वो जगह जहां से साउंड निकलती है वो बताएंगे मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पूछ ले तो एक तो ये कि साउंड जो है वो पफ अप प्लॉसिव फार्म में निकलती है उसे हम कहेंगे प्लॉसिव साउंड जैसे फूल फ्लक ठीक है फॉल 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 एक नेम है ना हम किसी को कहते हैं फॉल तो ये भी एक प्लॉसिव साउंड में निकल रही है हमने उनकी मसाले दे दे के उनको उसको डिफाइन कर देना है नेसल साउंड जो नाक से साउंड निकलती है जैसे न म इंक ये साउंड नेसल साउंड फ्रीकेटिव जो साइडों से निकलती है लिटरल साउंड भी हमने कल डिफाइन किया देखा इसमें और अप्रोक्सीमेंट ग्लाइड फार्म है जो ग्लाइड होकर निकलती है ग्लाइड में कि जो जहाँ से हमारा फ्रेशस फ्रेशस तो उसमें एक ग्लाइड बनती है यानी जहाँ हमारी साउंड जो है वो एक ग्लाइड फार्म में निकलती है वो कौन कौन सी साउंड है वो सारी हम वन बाय वन उनको एक्सप्लेन कर देंगे लेकिन फोनोलॉजी का पूछ ले तो फिर हमने फोनोलॉजी का डिफाइन करना है कि फोनोलॉजी क्या है फोनोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं अलोफोन्स क्या हैं फनीम्स क्या हैं फोन्स क्या हैं इसका सिस्टम क्या है किसी लैंग्वेज के अंदर पूछ ले एक सेगमेंटल फोनोलॉजी होता है और एक सुपरा सेगमेंटल फोनोलॉजी हम इन दोनों को डिफाइन करेंगे एक डायक्रॉनिक फोनोलॉजी होता है और एक सिंक्रॉनिक फोनोलॉजी होता है मैंने कहा सिंक्रॉनिक का मतलब ये होता है ये फोनेटिक्स के अंदर भी होता है सिंक्रॉनिक फोनोलॉजी ऐसी फोनोलॉजी है कि किसी लैंग्वेज के साउंड सिस्टम को स्टडी करना जो करंट टाइम लैंग्वेज मौजूद है जो कॉन्टेम्प्रेरी लैंग्वेज आपके सामने है और डायक्रॉनिक के खास वक्त से अलिजबिथन ले एज से लेके रोमांटिक एज तक रोमांटिक एज से लेके मॉडर्न एज तक मॉडर्न एज से लेके पोस्ट मॉडर्न एज ये खास पीरियड की टाइम लैंग्वेज का जो ड्यूरेशन है उसके फोनिक सिस्टम जो है उसको स्टडी करना डायक्रोनिक कहलाता है तो आप इनको सिंपल फॉर्म में अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं अगर नहीं लिखना आ रहा तो आप आज की जो असाइनमेंट है इसको पढ़ के भी लिख सकेंगे फोनोलॉजी फोनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक विच डील विद द स्टडी ऑफ द साउंड सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इट इज कंसर्न विद द रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ साउंड इन स्पेसिफिक लैंग्वेज फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी आर कंसर्न विद द फोनेटिक और फोनोलॉजी वो कहता है कंसर्न विद द स्टडी ऑफ स्पीच एंड मोर पर्टिकुलरली विद द डिपेंडेंस ऑफ स्पीच ऑन साउंड 
साउंड के ऊपर डिपेंड करता है अगर आप साउंड साउंड नहीं है तो आप फोनेटिक्स फोनेटिक्स तो नॉलेजी साउंड का है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज टू टर्म्स इट इज इंपॉर्टेंट टू ग्रैस्प द फैक्ट दैट द साउंड इज बोथ अ फिजिकल एंड मेंटल फिनोमिना साउंड जो है वो मेंटल फिनोमिना भी है फिजिकल भी मैंने आपको बताया कि फोनीम्स जो है वो आपके माइंड में है कि ये साउंड फा है ये बा है ये डा है ये खा साउंड है ख ग छ छ ये साउंड कौन कौन सी हैं ये आपके माइंड में है इसको कहते हैं ये आपकी क्या है अब्सट्रैक्ट अब्सट्रैक्शन है आपके माइंड के अंदर लेकिन जब आप अलोफोन की शक्ल में लिख देंगे डबल वो ब्रैकेट के अंदर तो वो फिर क्या अलोफोन बन जाएंगे और एक अलोफोन जो है वो मैनी फोनीम्स अपने अंदर रखता है जैसे खीप लिखते हैं हम खीप डीप खीप एंड थीप तो डा ई था ये तीन साउंड उसके अंदर आ गई थाप था आ था तीन साउंड उसके अंदर आ गई यानी फनीम जो है वो आलोफोन के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं आलोफोन जो है वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं फनीम जो है वो ऐसे डबल स्लैश जो होती है टेडी सी स्लैश नहीं होती बैक स्लैश इसके अंदर इसको इनकेप्सुलेट किया जाता है The this divisions between the physical and mental dimensions of speech sound is reflected in terms of phonetics and phonology. According to Bloomfield, phonology is the organizations of the sounds into patterns. यानी yani sounds जो हैं उसका एक pattern में इसको लिख दिया जाता है. Every language makes its own selections of sounds and organizes them into characteristic patterns. This selection of sounds and their arrangement into pattern constitute the phonology of the language. काइंड्स ऑफ फोनोलॉजी कितनी किस्म की फोनोलॉजी होती है विद इन फोनोलॉजी टू ब्रांचेस ऑफ स्टडीज आर यूजली रेकग्नाइज सेगमेंटल एंड सुपरा सेगमेंटल अब सेगमेंटल फोनोलॉजी के अंदर क्या है कहता है सेगमेंटल फोनोलॉजी एनालिसिस स्पीच इन टू सेगमेंट्स कार्ड फोनीम्स यानी जब आप सुपरा सेगमेंटल फोनोलॉजी को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर फोनीम्स आते हैं उसके अंदर क्या आएगा उसके अंदर फनीम आएंगे और फनीम्स जो हैं वो हर लैंग्वेज के अंदर कितने होते हैं हम वो स्टडी करेंगे आलोफोन क्या होता है एस्परेटेड क्या होता है नॉन एस्परेटेड क्या होता है एक लैंग्वेज के अंदर कितने फनीम्स होते हैं लेट्स डिस्कस अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज हो मेनी फनीम्स आर इन इंग्लिश लैंग्वेज यू कम यू नो दे आर फोर्टी फोर फनीम्स एंड आउट ऑफ विच ट्वेंटी आर वावल एंड ट्वेंटी फोर आर कॉन्सोनेट्स और हम उसमें जानते हैं कि शॉर्ट वावल क्या है लॉन्ग वावल क्या है फ्रीकेटिव क्या है नेसल साउंड क्या है उसके प्लॉसिव साउंड कहाँ पे आती है एलवीलर साउंड क्या कहाँ से आती है यानी ये हम सारा जानते हैं और उसको हम प्रोड्यूस भी कर सकते हैं अगर हमें इसकी रियलाइजेशन है तो हम फिर साउंड को उसका हक अदा करेंगे और जो हम बोलेंगे नेटिव स्पीकर उसको फौरन समझ लेगा देखिएगा फनीम्स फनीम क्या है मैंने अभी आपको डिफाइन किया कि फनीम्स जो है वो ये स्लैश के अंदर लिखे जाते हैं और ये एक एक साउंड रखती है अपनी इसकी अलग अलग साउंड होते हैं लेकिन आलोफोन में ये कट्ठे आते हैं एक वर्ड की फॉर्म में मोस्ट लिंग्विस्ट अंटिल रिसेंटली एटलीस्ट हैव रिगार्डेड द फनीम एज वन ऑफ द बेसिक यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज बट फनीम्स इन प्योरली फिजिकल टर्म्स यानी कुछ कहते हैं कि ये एक अब्सट्रैक्ट टर्म है कुछ कहते हैं ये एक फिजिकल है एनी हो ये एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन है अब्सट्रैक्ट मेंटल रिप्रेजेंटेशन है जो इंसान के माइंड के अंदर होता है आप इसे जितना भी याद करने की कोशिश करें लिखने की कोशिश करें ये नहीं याद रहते पर आपको जस्ट उनकी साउंड का पता होना चाहिए अदर लाइक द सेपियर्स द सेपियर्स हैज प्रेफर्ड ये भी एक लिंग्विस्ट है वो क्या कहता है प्रेफर्ड साइकोलॉजिकल डेफिनेशन सम रिगार्ड द फोनीम्स ओनली एज एब्सट्रैक्शनल फिक्शन फिक्टिशियस फिक्टिशियस होता है इमेजिनरी यूनिटी एंड आर्ग्यूज दैट इन अ लैंग्वेज दीज आर नॉट फनीम बट आलोफोन्स दैट एग्जिस्ट इन रियलिटी यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये एब्सट्रैक्ट शक्ल में होते हैं जैसे फा बा टा खा का श छ ये सारी साउंड क्या वो कहते हैं ये सारे एक अब्सट्रैक्ट फिक्टिशियस साउंड्स हैं और इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है जबकि जो आलोफोन है वो एक फनेटिक रियलाइजेशन होती है साउंड की वो तो लिखते हैं ना फिर हम पूरा तो आगे कहता है कि फर्दर मोर लिंग्विस्ट ऑफ द कोपन है कोपन हैंगन कोपन हैंगन स्कूल ट्रीट द फनीम्स एज द ग्लैसीम्स एंड रिगार्ड दैम एज द एल जेब्रिकल यूनिट यानी वो उनको एल जेब्रिकल यूनिट कहते हैं जैसे कोई एल जेब्रा होता है 
The phonemes according to the Bloomfield is of the minimal unit of the distinctive sound feature. ये एक नमाया sound feature होते हैं. Every language makes use of the limited number of such contrastive sounds of ring. अब हर language के अंदर आप ये ना कहें कि उर्दू के English के 44 है तो उर्दू के भी ऐसे हैं. उर्दू के और हैं, पंजाबी के और हैं, Spanish के और हैं, French के और हैं, German के और हैं. उनके phonemes very damn different हैं. और जैसे मैंने बताया कि language जो है वो arbitrary है object और उसका जो नाम है. एक में और है, दूसरे में और है, तीसरे में और है, चौथे में और हर language में एक चीज का नाम ही different है. इसका मतलब है कोई language नहीं होती. ये लोगों ने सोसाइटी ने दी हुई है नाम दिए हुए है जबान को लैंग्वेज मेक यूज ऑफ द लिमिटेड नंबर ऑफ सच कॉन्ट्रास्टिव साउंड ऑफ फनीम इंग्लिश फॉर एग्जांपल हैज 44 फनीम्स जिसमें 20 वावल हैं 24 क्या है कंसोनेंट्स हैं फ्रेंच जो है उसके 34 जर्मन के 46 फनीम हैं स्पेनिश के 24 इटालियन के 49 ये सारे याद कर लीजिएगा तीन चार याद कर लीजिएगा 49 जापानीज के 107 और चाइना में 422 फनीम्स होते हैं सेट्स होते हैं अरबिक जो है हैज 28 उर्दू हैज 37 पंजाबी हैज 35 10 वोवेल्स हैं 25 कंसोनेंट्स हैं सराकी हैज 42 फनीम सिंधी हैज 62 पश्तो 44 एंड हिंदी 38 28 कंसोनेंट होते हैं हिंदी में और 10 जो हैं वो वोवेल्स होते हैं फ्रॉम दिस डाटा इट इज क्लियर दैट ईच लैंग्वेज हैज डिफरेंट फनीम्स देयरफॉर फोनोलॉजी ऑफ ईच लैंग्वेज इज डिफरेंट अब जितनी भी लैंग्वेज आपके सामने मैंने डिस्कस की हैं ये बताई हैं इंग्लिश के तो 44 फनीम है जिसमें 24 कंसोनेंट और 20 वावल हैं जबकि हमने दीगर लैंग्वेजेस को देखा उनमें डिफरेंट फनीम्स हैं और ये फनीम्स जो हैं हां जी प्लीज बोलिए उर्दू का मैं उर्दू का मैं टीचर नहीं हूं एनी होप उर्दू में जैसे होती हैं साउंड्स वगैरह जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के यानी उसकी डेफिनेशन तो यही है ना चाहे वो कौन जोन सा भी हो क्योंकि हमने जो उसमें वावल और कंसोनेंट पढ़ा है फोनेटिक्स के अंदर वो है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन के जरिए जो थोड़ी सी भी रुकावट के जरिए गुजरते हैं आवाज निकलती है वो सारे कंसोनेंट साउंड है और जो हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं वो वावल साउंड है यही डेफिनेशन है ये आप किसी लैंग्वेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं अब देख लें अगर वावल आप उर्दू में देखें कि कौन सी ऐसी साउंड है जो आप बगैर किसी ऑब्स्ट्रक्शन के निकाल लेते हैं जैसे इसमें तो हम जैसे कहते हैं जैसे वी की साउंड है ए ई आई ओ यू तो जो साउंड एज वावल साउंड होगी वो हमारे बगैर किसी रुकावट के स्ट्रक्चर के बगैर ऑब्स्ट्रक्शन के मुंह से निकल जाएगी एंड द साउंड व्हिच इज क्योंकि ये साउंड की स्टडी होती है मोस्टली लैंग्वेज तो है ही स्पीकिंग का नाम पहले स्पीकिंग ही होती है तो इसलिए हम देखेंगे कि जो जोन सी भी लैंग्वेज है जिसमें हम आसानी से अल्फाज निकाल रहे हैं वो सारे वावल हैं और जो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ निकल रहे हैं वो कंसोनेंट है आगे देखिएगा फ्रॉम दिस डाटा इट इज क्लियर दैट ईच लैंग्वेज हैज डिफरेंट फनीम हर लैंग्वेज के डिफरेंट फनीम्स हैं देयरफॉर फोनोलॉजी ऑफ ईच लैंग्वेज इज डिफरेंट हर लैंग्वेज की जो फोनोलॉजी है वो डिफरेंट है उसकी फोनोलॉजी और हो सकती है यानी जिस तरह से हम इंग्लिश को वैल्यूएट कर रहे हैं हो सकता है उसकी कोई और हो जैसे उनके फनीम्स भी ज्यादा हैं आप देखिए यहां पे एक लैंग्वेज है चाइनीस चाइनीस लैंग्वेज में 422 फनीम्स है जबकि इंग्लिश में हमारे पास ओनली 44 है सारे फनीम्स फनीम्स याद रखिएगा लेटर्स और होते हैं और फनीम और होते हैं लेटर है ए ई आई ओ यू ये तो लेटर है अल्फाबेट है ना इंग्लिश अल्फाबेट वो तो पांच हैं लेकिन उसको जब हम साउंड के लिहाज से एवैल्यूएट करेंगे तो वो कुछ और होगा आप अगर मोस्टली इंटरव्यू में जाएं एसएस इंग्लिश के तो आपसे वो ज्यादा क्वेश्चन ये करते हैं वो कहते हैं जी आप बताइए हो मेनी साउंड्स आर इन इंग्लिश अब आपको अक्सर लोगों को पता है साउंड कौन वो हैरान हो जाते साउंड कौन क्या है भाई 44 साउंड है कितनी कंसोनेंट है 24 है कितनी वावल है 20 है ठीक है जी अगर आप वो पांच पे ही अटके रहे पांच तो वो तो अल्फाबेट वो तो लेटर है उसके वो भी वावल्स हैं देखिएगा फ्रॉम दिस डाटा इट इज क्लियर दैट ईच लैंग्वेज हैज डिफरेंट फोनीम्स देयरफॉर फोनोलॉजी ऑफ ईच लैंग्वेज इज डिफरेंट आप जोन सी लैंग्वेज स्टडी करोगे आपको उसका वावल और कंसोनेंट आपको सिखाएंगे वावल कंसोनेंट को सीखे बगैर आप लफ्जों को प्रोनाउंस नहीं कर सकते आगे देखिएगा फोनेटिक्स 
फनीम्स आर कॉन्ट्रास्टिव सेगमेंट आई होप कि आपको जो फनीम और आलोफोन का जो डिफरेंट डिफरेंस है ये आपको पता चल गया होगा ये खासा कम्प्लेक्स है बच्चों को पता नहीं चलता मैंने सिंपल फॉर्म में आपको बता दिया सिंपल वर्डिंग फनीम्स आर कंट्रास्टिव सेगमेंट फनीम्स नेवर फनीम्स दोबारा फिर सुन लीजिए फनीम है कि जो फोर्टी फोर साउंड की हम उनको स्लैश के अंदर वो जो डब, डबल स्लैश के अंदर फा बा ठा खा छ ग स च ये सारी साउंड जो हम अलग अलग से 44 हमने जो बनाई हुई हैं चाहे वो वावल हैं या कॉन्सोनेंट वो सारे फनीम्स हैं 